ինքնին զինանոց նաև սա նշանակում է որ առաջիկար օպենենք խոսենք ռազմական տեխնիկայից եւ սպառազանությունից հերար ստրատեգիկ ավիացիայից մինչ հերար հրետանի եւ ծովային մարտերի նոր ներկայացուցիչներ այս ու բազում այլ թեմաների մասին խոսենք այսօր Ռուսական ավիաուժերը վերակենտանացնում են խորհրդային ժառանգությունը։ Օրես հայտնի դարձա որ Կրկին շահագործման է հանձնում հեռար ավիացիայի հերթական ներկայացուցիչ Դուք-22M3-ը։ Ինքնաթիռ այժմ տեղափոխվել է Կազան արդիականացման նպատակով։ Այս ուղղությամբ ամենաղմը կոտ իրադարձությունը սակայն արդիականացված ու հարվածուն գերձանային ռազմավարական հրթիրակի ինքնաթիռի առաջին թռիչներ։ Սպիտակ կարապը ինչպես անվանում են նան ռուս օդաչուները ենթարկվել է խորացված արդիականացմանը։ Սկալի փոփոխությունն այն կրել ինչպես ինքնաթիռի ավիաոնիկան, այնպես էլ շարժիչները եւ գազային գեներատորը։ Ինժեներները հոգացել են նաեւ նոր ինքնաթիռի պաշտպանական մեխանիզմների մասին, ներդրվել են ռադիոէլեկտրոնային ճնշման համակարգեր, ինչպես ցամաքային, այնպես էլ օդային հավանական վտանգի աղբյուրների դեմ հակազդելու համար։ 268 թրիչկային քշիրը կազմում է 285 տոնա։ Առավելագույն արագությունը 2500 կմ ժամ է, իսկ ռմբային ծանրաբեռնվածությունը կարող է հասնել մինչև 45 տոնա։ Դերևս նախորդարի 70-ականային ստեղծված է սոթանավը մինչորս էլ մնում է ամենախոշոր ու ծանր գերձայնային ռազմական ինքնաթիռն աշխարհում։ Գերմանական զինագործության առաջատար ընկերությունից մեկը Ռեն Մետալը անցկացրել է իր նոր հրթիրահետանային սպառազանության ցուցադրությունը։ Փորձարկումներն անցկացվել են Հարավ Աֆրիկյան Armscore Alcant Pan զորավարժանում։ Հորակարգում էին հեռահար հրետանու համար նոր ստեղծ արկերը։ Կրակային վարժանքների արդյունքում ընկերության Հարավ Աֆրիկյան ստորաբաժանման արտադրանքը ռեկորդ ծավանեց։ Կրակելով 125 մմ նոց արկը 39 տրամաչափի փողից 53918 մ հեռավորության վրա գտնվող թիրախի ուղությամբ։ Նույն մոդելային շարքի մեկ այլ հեռ կարդեն Դենել Ջի վեստանդարտից արցակելով հաղթարից 76000 մ հեռավորությունը։ Ռեն մետալ ընկերության վիլապ մոդելային շարքի ներկայացուցիչները համարում են աշխարհում թերևս ամենահեռար սերիական չկառավարվող արկերը։ Ավելի, այս սերիա M2005 կոդային անվանում ստացած արկը սպառազնված է հրթիրային շարժիչներով, որոնք փողից դուրս գալուց հետո հավելյալ արագացում են հաղորդում արկին։ Ինչ է նորություն այդ այս հարաբերական ճշգրտությամբ խոսել թիրախը մեծ հեռավորության վրա։ Ամերիկյան նավատորմը սկսել է նոր սերնդի օդային բարձիկի վրա գործող նավերի փորձարկումը։ Այսպիսի նավեր են ախատեսված են յուրային ուժերի սպառազանության, պաշարնայի եւ կենթանուժի ծովափնյա շրջան տեղափոխման համար։ Նոր նավը փոխարինելու է դերևս 1980-ականներից Ամերիկայի միացյալ նահանգների նավատորմ գործող նախնին։ Երկու նավերը մի շարք նմանություններ ունեն։ Տեղափոխման համար ախատեսված մակերեսը կազմում է 1648 մետր։ Նավերը բաղկացած են գազատուրբինային շարժիչներից, տեղափոխման հարթակներից եւ կառավար մանկետից։ Նավի կառուցված քնարությունը տալիս տեխնիկային միանգամից բեռնվել, ապա արդեն հակառակորդի տարածքի ծովափնյա շրջանը միանգամից ցանցնել մարտական գործողությունների։ Սակայն ի տարբերություն իր նախորդի նոր սպառազինության բեռնատարողությունը ավելացել է 34 տոննով։ Ինչի նորություն է տալիս արդեն տեղափոխել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակի հիմնական հարվածային ուժը համարվող M1 Amec Abrams տանկերը։ Նոր նավը համալրված է 4 Rolls Royce MT7 գազատուրբինային շարժիչներով, որոնց ընդհանուր զորությունը կազմում է 24640 ձիաուշ։ Ի զարգացվող արագությունը հաստում է 35 հանգույցի։ Ամերիկյան տորմիղը ծագում է Ձերբել 72 այսպիսի նավ։ Ռուսական նավատորմը համալրվել է Վարշավյան կատասի պատկանող Սուզանավով։ Դիզել էլեկտրոնային շարժիչով ստոր ջերանավը ծառայությունն անցկացնելու է Խաղովկյանուսյան նավատորմում։ Վարշավյան կատասի Սուզանավերը համարվում են ամենաանաղմուկները։ Դրանք կարող են զարգացնել մինչև 20 հանգույց արագություն եւ սուզվել մինչև 300 մետր խորության վրա։ Ի ստոր ջերաջերատարությունը կազմում է 3000 տոննայից ավելի։ Այսքան են զինանոցի դիտակետում այդ նոր ռազմական ոլորտի վերջին նորությունները։ Նա ծեկ Խաղովկյան եւ Հիշեկ Խաղովկյանը դրում են նա, ով պատրաստ է պատերազմի։ 